மகாபாரதம் விஸ்வநாதன் தமிழ் திரை உலகில் மறக்க முடியாத குணச்சித்திர நடிகர்களுள் மிக முக்கியமான ஒருவர் இவர் பெயரை சொன்ன உடனேயே நமக்கு அவர் ஏற்று நடித்த சில கதாபாத்திரங்களே நினைவுக்கு வரும் குறிப்பாக மகாநதி வருஷம் பதினாறு ஆசை போன்ற படங்களில் அவர் நடித்த வேடங்களை இன்றும் நாம் மறந்திருக்க முடியாது இது தவிர அவரின் குரலும் நடிப்பும் விமிக்கிரி உலகிலும் மிகவும் பிரபலம் ஒரு தேர்ந்த குணச்சித்திர நடிகராக இன்றைய இளைய தலைமுறையினரால் அறியப்பட்டிருக்கும் பூர்ணம் விஸ்வநாதனுக்கு இன்னும் பல முகங்களும் உண்டு நாடக நடிகர் தேர்ந்த வானொலி அறிவிப்பாளர் சிறந்த கலைஞர் என சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் அதிலும் குறிப்பாக இந்திய தேசிய விடுதலை வரலாற்றில் பூர்ணம் விஸ்வநாதன் அவர்களுக்கும் ஓர் முக்கிய இடம் உண்டு என்று சொன்னால் யாரும் நம்ப மாட்டார்கள் ஆனால் அதுதான் உண்மை நவம்பர் பதினைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் நெல்லை மாவட்டத்தில் பிறந்த இவருக்கு பூர்ணம் என்பது அவர் தந்தையின் பெயரான பூர்ணகிரு பேசுவரன் என்பதன் சுருக்கமாகவே அவரின் பெயருடன் சேர்ந்து பூர்ணம் விஸ்வநாதன் ஆனது தனது பதினெட்டாவது வயதிலேயே நாடகங்களில் நடிக்க தொடங்கிய இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் அகில இந்திய வானொலியில் செய்தி வாசிப்பாளராக தன் பணியை தொடங்கினார் ஐம்பதுகளில் பூர்ணம் விஸ்வநாதனின் குரல் மிகவும் பிரபலமானது அவர் குரல் மட்டுமல்ல வானொலியும் மிகவும் பிரபலம் அதனால் வானொலியில் ஒழிக்கும் குரல் அனைத்து நேயர்களின் இதயங்களோடு இணைந்து பேசியது தற்போதுள்ள லேட்டஸ்ட் வசதிகள் அந்த காலத்தில் இல்லை என்றாலும் அறிவிப்பாளர்களுக்கு ராஜ மரியாதை கிடைத்தது அப்படி கிடைத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி தென்கிழக்கு ஆசிய நேயர்கள் மத்தியில் முத்திரை பதித்தவர் பூர்ணம் விஸ்வநாதன் இரண்டாம் உலகப் போர் நடந்தபோது ஆங்கிலேய படையினரால் ஏராளமான தமிழர்கள் உலகமெங்கும் இடமாறியிருந்தார்கள் அந்த சூழ்நிலையில் கடல் கடந்து வாழ்ந்த தமிழர்கள் தாய்நாட்டில் நடக்கும் நிகழ்வுகளையும் உலக செய்திகளையும் தெரிந்து கொள்ள நாடியது வானொலி மட்டும்தான் சிற்றலையில் புதுதில்லியில் இருந்து ஒளிபரப்பான தென்கிழக்கு ஆசிய சேவை அப்பணியை சிறப்பாக செய்தது இதனால் அங்கு பணிபுரிந்த பூர்ணம் விஸ்வநாதன் உலக தமிழர்களின் இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் நிறைந்திருந்தார் இது தவிர செய்திகள் வாசிப்பவர் என்று கூறி செய்தி வாசிப்பவர் பெயரை அறிவிக்கும் பாணியை தமிழில் தொடங்கி வைத்தவரும் இவர்தான் மேலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்தியா சுதந்திரமடைந்த செய்தியை ஆல் இந்தியா ரேடியோவின் தமிழ் செய்தியில் முதன் முதலில் அதிகாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு கிழக்காசிய நாடுகளுக்கு அறிவித்த பெருமையும் இவருக்கு உண்டு இவரை பற்றிய இந்த தகவல்கள் எல்லாம் இன்று வரை பலருக்கும் தெரியாது இவரை போலவே இவருடன் பிறந்தவர்களும் அன்று மிகப்பெரிய ஆளுமைகளாக திகழ்ந்தவர்கள்தான் பூர்ணம் விஸ்வநாதனின் மூத்த சகோதரர் பூர்ணம் சோமசுந்தரம் ரேடியோ மாஸ்கோ தமிழ் பிரிவின் தலைவராக இருந்தவர் அங்கேயே ஒரு ரஷ்ய பெண்மணியை மனம் புரிந்து கொண்டு மாஸ்கோவிலேயே செட்டிலாகிவிட்டார் இன்னொரு சகோதரர் ஐம்பதுகளில் எழுத்தாளராக புகழ்பெற்றிருந்த உமா சந்திரன் இவர் சென்னை டிஜிபியாக இருந்த நடராஜ் ஐ பி எஸ் அவர்களின் தந்தை உமா சந்திரனின் கதையைதான் இயக்குனர் மகேந்திரன் முள்ளு மலரும் என்ற திரைப்படமாக எடுத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று விஸ்வநாதனின் தங்கை பூர்ணம் லட்சுமியும் டெல்லி ஆல் இந்தியா ரேடியோவில் பணிபுரிந்தவர்தான் இத்தகைய பன்முக திறமை கொண்ட குடும்பத்தில் இருந்து வந்த பூர்ணம் விஸ்வநாதன் அவர்கள் பின்னர் மேடை நாடகங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்து கலைத்துறையில் நுழைந்தார் இவர் பூர்ணம் தியேட்டர்ஸ் என்ற நாடக குழுவை ஆரம்பித்து ஏராளமான நாடகங்களை மேடையேற்றினார் அதில் குறிப்பாக எழுத்தாளர் சுஜாதாவின் பத்து நாடகங்களை பூர்ணம் விஸ்வநாதன் மேடையேற்றியுள்ளார் இதில் கடவுள் வந்திருந்தார் அடிமைகள் வாசல் டாக்டர் நரேந்திரனின் வினோத வழக்கு ஊஞ்சல் அன்புள்ள அப்பா சிங்கம் ஐயங்காரின் பேரன் பாரதி இருந்த வீடு போன்ற நாடகங்கள் மிக முக்கியமானவை அதிலும் குறிப்பாக கடவுள் வந்திருந்தார் என்ற நாடகம் அமைச்சர் குழுவினரால் உலகில் எங்கெல்லாம் தமிழர்கள் பரவியிருந்தார்களோ அங்கெல்லாம் மேடையேற்றப்பட்டது இதனால் பூர்ணம் விஸ்வநாதனுக்கும் எழுத்தாளர் சுஜாதா அவர்களுக்கும் நட்பு பலப்பட்டதோடு இவர்கள் கூட்டணி அன்று மிகவும் பிரபலமாக பேசப்பட்டது தொடக்கத்தில் தான் எழுதி அவர் நடித்த நாடகங்கள் தனக்கு நிறைவானதாக தோன்றியதால் பின்னர் சில நாடகங்களை பூர்ண விஸ்வநாதனை மனதில் வைத்துக் கொண்டே தான் எழுதியதாகவும் சுஜாதா அவர்கள் ஒரு பேட்டியில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இது தவிர அண்டர் செக்ரட்டரி பிப்டி போன்ற நாடகங்களை பூர்ணம் விஸ்வநாதன் அவர்களே எழுதியும் நடித்துள்ளார் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு துவங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரை நாடகங்களை நடத்தி வந்த இவர் கடைசியாக திருவள்ளிக்கேணியில் பாரதி இருந்த வீடு என்ற நாடகத்தை அரங்கேற்றினார் அதன் பின்னர் அவரது குழுவைச் சேர்ந்தவர்கள் கோகுலம் ஒரிஜினல் பாய்ஸ் கம்பெனி என்ற பெயரில் நாடகங்களை தொடர்ந்து நடத்தி வந்தனர் இவர் டெல்லி லக்னோ மும்பை ஆகிய நகரங்களில் பல நாடகங்கள் நடத்தியுள்ளதோடு இதற்காக சங்கீத நாடக அகாடமி விருதையும் பெற்றுள்ளார் பின்னர் இயக்குனர் பாலச்சந்தர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலால் சினிமாவில் நுழைந்த இவர் அங்கும் ஜொலித்தார் நினைத்தாலே இனிக்கும் நான் வாழ வைப்பேன் வறுமையின் நிறம் சிவப்பு குரு தில்லுமுள்ளு மூன்றாம் பிறை அக்னி சாட்சி விதி படிக்காதவன் ஆண் பாவம் வருஷம் பதினாறு என எண்பதுகளில் வெளிவந்த பல வெற்றி படங்களில் இவர் நடித்துள்ளார் குறிப்பாக ரஜினியுடன் இவர் வித்தியாசமாக நடித்த நினைத்தாலே இனிக்கும் தில்லுமுள்ளு ஸ்ரீ ராகவேந்திரர் படங்கள் இன்றும் மறக்க முடியாதவை இதில் நினைத்தாலே இனிக்கும் படத்தில் வரும் டொயோட்டோ கார் காமெடி இன்றும் ரசிக்கும்படி இருக்கும் இந்த காட்சியில் ரஜினிக்கு சவாலில் ஜெயித்து காரை கைப்பற்ற வேண்டும் என்கிற ஆசை ஒரு பக்கம் தோற்று போனால் சுண்டு விரலை தியாகம் செய்ய வேண்டியிருக்கும் என்கிற கவலை ஒரு பக்கம் என குழப்பம் பிளஸ் பயத்துடன் சிகரெட்டை கையில் எடுக்கும் போது கேமரா பூர்ணம் விஸ்வநாதனின் சிரிப்பை காட்டும் அதுவும் பாலச்சந்தர் படத்து கேரக்டர்களுக்கே உரிய பகி சிரிப்பு அந்த சிரிப்பே பார்த்தவர்களையும் சிரிக்க வைத்துவிடும் அதே போல் தில்லு முழுவில் பரீட்சையில் பாஸ் செய்துவிட்டு பெயிலாகிவிட்டது போல் ரஜினி நடிப்பார் பூர்ண விஸ்வநாதன் ஏமாந்து போய் ரஜினியை திட்டிவிட்டு அவருக்கே உரிய உடல் மொழியோடு பெரிய ஆளா வருவே என்பார் இப்படி ரஜினியோடு நடித்த படங்கள் எல்லாம் பூர்ண விஸ்வநாதனுக்கு பெருமை சேர்த்தனர் இதில் கடைசி வரை சிரித்து கொண்டே இருக்கும் நினைத்தாலே இனிக்கும் கேரக்டர் முதல் பிள்ளை இழந்த சோகத்தை மறைத்துவிட்டு புலம்பும் பக்தராக வந்த ராகவேந்திரர் படம் வரை அனைத்துமே பூர்ணம் விஸ்வநாதன் அவர்களுக்கு முக்கியமான படங்கள்தான் இது போலவே கமலுடன் இவர் நடித்த வறுமையின் நிறம் சிவப்பு படத்தில் ரங்கன் என்ற கமல் கதாபாத்திரத்திற்கு தந்தையாக சங்கீத வித்வானாக இவர் நடித்திருந்தார் இதில் இவரது தம்பூராவை கமல் திருடி விற்றுவிட்டு எதுவும் தெரியாதது போல இருக்கும் போது தம்பூராவை காணாமல் பதறி போய் கமலிடம் சண்டையிடும் போது பூர்ணம் விஸ்வநாதனின் நடிப்பு கமலுக்கு இணையாக இருக்கும் அதே போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வெளிவந்த மூன்றாம் பிறை படத்தில் தனது வழக்கமான நடிப்பை பிரதி செய்யாமல் முற்றிலுமாக மாறுபட்ட கதாபாத்திரத்தில் பூர்ணம் விஸ்வநாதன் நடித்திருந்தார் இதில் இறுக்கமான குணம் கொண்ட கதாபாத்திரத்தில் சில்க் ஸ்மிதாவின் கணவராக சில காட்சிகளே இவர் வந்து சென்றாலும் நம் மனதில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி விடுவார் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வெளிவந்த வருஷம் பதினாறு படத்திலும் இவரது கதாபாத்திரம் மிக சிறப்பாக அமைந்திருக்கும் இதில் கார்த்திக்கின் தாத்தாவாக வரும் பூர்ணம் விஸ்வநாதன் நடிப்பில் பார்ப்பவர்களை உருக வைத்திருப்பார் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறுகளிலும் கேளடி கண்மணி ராஜா கையவச்சா கோபுர வாசலிலே மகாநதி ஆசை போன்ற பல வெற்றி படங்களில் இவர் நடித்தார் இதில் மிக முக்கியமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வெளிவந்த மகாநதி படம் இவரது நடிப்பிற்கு இன்று வரை சான்றாக விளங்கி வருகிறது இந்த படத்தில் கமலஹாசனுக்கு அடுத்த முக்கியத்துவமான கதாபாத்திரம் பூர்ணம் விஸ்வநாதன் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஏறக்குறைய படத்தின் பெரும்பான்மை காட்சிகளில் இவர் வந்து செல்வார் சிறைச்சாலைக்குள் கமலும் இவரும் பேசும் மதம் குறித்த எதிரெதிர் சிந்தனைகள் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் வஞ்சத்தால் தனக்கு வரும் பிரச்சனைகளால் மனம் தளர்வுற்று தான் வணங்கும் கடவுளர் மீது உள்மனதில் சிறு சந்தேகம் தோன்றும் நிலையிலும் மத நம்பிக்கையை கைவிடாது இருக பிடித்துக் கொள்ளும் சராசரி நபராக பூர்ணம் விஸ்வநாதன் வெளிப்படுத்தியிருந்த நுட்பமான நடிப்பாற்றல் அவருக்குள் இருந்த சிறந்த கலைஞரை அன்று வெளிச்சம் போட்டு காட்டியது அதேபோல் கல்கத்தாவில் உள்ள சோனாகச்சி பாலியல் தொழிலாளர்களது குடியிருப்புகளில் மகளை தேடிச் செல்லும் கமலுடன் பூர்ணம் விஸ்வநாதனும் செல்வார் அப்போது அவர் பேசும் ஒவ்வொரு வசனமும் அந்த காட்சிகளின் துயரத்தை மேலும் அனுபவப்படுத்தும் விதமாக அமைந்திருக்கும் தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் பூர்ணம் விஸ்வநாதனின் மறக்க முடியாத நடிப்பு என்னவென்று யாரேனும் கேட்டால் நாம் தயங்காமல் சுட்டிக்காட்டுவது மகாநதி திரைப்படமாகவே இருக்கும் அந்த அளவிற்கு இந்த படத்தில் அவரது தேர்ந்த நடிப்பாற்றல் பதியப்பட்டிருக்கும் 
பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெளிவந்த ஆசை படத்தில் பூர்ணம் விஸ்வநாதன் அப்பாவி மாமனாராக வந்து பிரகாஷ்ராஜிடம் பலமுறை ஏமாறும் காட்சியில் நம்மை கடுப்பேற்றியிருப்பார் இறுதியாக தன் மகள் கொலை செய்யப்பட்ட விவரம் தெரிந்து கதறும் போதும் கடைசி காட்சியில் தீக்குச்சி பற்ற வைத்து பிரகாஷ்ராஜை கொல்லும் போதும் நிகழ்விற்கேற்ப தன் நேர்த்தியான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருப்பார் இவர் சுமார் எண்பத்தி ஆறு படங்களில் மட்டுமே நடித்திருந்தாலும் கொடுக்கப்பட்ட கதாபாத்திரத்தை மிக நிறைவாக செய்திருப்பார் அதிலும் அப்பாவித்தனமான ஒரு நபர் எதிர்பாராத சிக்கலில் அகப்படும் போது மேற்கொள்ளும் சமாளிப்பாக வார்த்தைகள் வராமல் வெற்று ஓசைகளை எழுப்பி பிதற்றுவதைப் போல இவர் செய்யும் பாவனை தமிழ் ரசிகர்கள் மத்தியில் இன்றும் மிகவும் பிரபலம் இப்படி தமிழ் சினிமாவில் பல கதாபாத்திரங்களில் இவர் நடித்திருந்தாலும் இவரது முழு திறமையையும் நமது சினிமா உலகம் சரியாக வெளிக்கொண்டு வரவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இதற்கு முக்கியமான காரணம் அநேகமான திரைப்படங்களில் அவரின் வசன உச்சரிப்பு ஒரே மாதிரியானதாகவே தோன்றியதுதான் அதற்கு தகுந்தாற்போல் திரையில் அவர் ஏற்று நடித்த கதாபாத்திரங்களும் அவ்வாறாகவே அமைந்தன இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டிற்கு பிறகு பெரிய அளவில் படங்களில் நடிக்காமல் வயது காரணமாக ஒதுங்கியிருந்த பூர்ணம் விஸ்வநாதன் சில மாதங்கள் நோய்வாய்ப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி எட்டு அக்டோபர் ஒன்று அன்று தனது எண்பத்தி ஏழாவது வயதில் உயிரிழந்தார் இவருக்கு சுசீலா என்ற மனைவியும் உமா பத்மஜா என்ற இரு மகள்களும் சித்தார்த் என்ற மகனும் உள்ளனர் இன்று இவர் நம்மிடம் இல்லாவிட்டாலும் தொலைக்காட்சியிலும் மேடையிலும் மிமிக்ரி கலைஞர்களின் நடிப்பிலும் இன்னும் பூர்ண விஸ்வநாதன் அவர்கள் தன்னை ஞாபகப்படுத்தி நம்முடன் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் இதுபோன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க